Mkubwa wangu shikamaona mdogo wangu na tumai uko fresh siku ya leo. Ndani ya plug exclusive mara nyingine tumekutana na mwanamuziki anayejulikana kama KRG The Don anayefanya muziki wa dance hapa nchini Kenya. Na mwanamuziki huyu ameweza kufunguka kuhusu yeye kama msanii na kukua na biashara huko na kule. Na istoshe pia ameweza kuzungumzia kuhusu rafiki wake wa karibu anayejulikana kama Sami Boy. Hivi majuzi Sami Boy ameshtakiwa kuwa ni mwanaume anayependa wanaume wenzie. Yeye kama rafiki wa Sami Boy maoni yake ni gani? Na pia ameweza kuzungumzia kuhusu Rington Alex Apoko ambaye anadai kwamba yeye net worth yake ni 50 billion Kenyan shillings. Does he agree with Rington's net worth ama anapinga tu? Wewe ni ndoto ya mchana bana, ndoto ya mchana. Wewe unaona kuna hela ngapi net worth yake? Kama ni mingi sana milioni 25. Yeye hajafika hata billion. Wapi? Wapi na wapi? Wana jua bilioni? Wana oh, mefika ngapi wewe? Mini kwa 5 billion. 5 what? Billion. Billion? Yes. Kenyan shillings? 5 billion Kenya shillings. Yeah. That's my net worth. Mm. Na uzote ni kutoka kwa mziki ama? Hapa, na unajua? Unajua ni kikuambia net worth, sija sema cash in the bank. I'm talking about properties that are on assets. You know, investment in different uh, companies. Unajua, shares in various places. You know, my deals that I've sealed with a couple of other companies that I work with. So is the doctor kipiga hesabu ndio inaingia worth ya 5 billion. Sija sema 5 billion ni kwa pesa taslim. Yeah. Unamjua Sami Boy sio? Yeah, yeah, namjua. Ni rafiki yako? Yes. Na hii story yake ya video yake ku leak, unaweza mwambia nini kwa sio video ambayo ime leak? Okay, unajua dunia iko na mambo mengi. Na yeye alikuja nadhani alikuja akajeleza akasema ilikuwa kitambo, mambo ilikuwa imechemka pande hiyo ilikuwa mzuri. Na akarudi akasema kuwa ilikuwa wakati alikuwa desperate sana hakuwa anajua mambo itakuwa vipi baadaye. So na ni mwanadamu kwani hizi hizi mambo za yani tofauti tu ni wale labda aliweka kamera lakini hizi ni vitu watu wanafanyaga. Watu wanafanya hata zaidi ya hizo aliweka. Mimi najua watu wanafanyaga vituko. Wanafanya vituko na hakuna mtu anawaambia kitu. So ni maisha tu watu waache kumpiga mawe. Tena waangalie kama za kama miaka miwili mitatu alikuwa vile na saidi yako yako hivi vizuri. Basi kumaanisha is a good person na amejielewa kama alikuwa ameenda kwa nyasi kidogo amejipata tena ameingia kwa highway. Basi sasa ni kwenda kushika mwendo. Mambo unajua jana iweze kusaidia. Kesho ndio atakusaidia ama leo. Unaweza ka change direction ukaingia kesho. Kwa hiyo mambo ya jana ni ya jana. Tu, tuangalie mambo ya mbele. Watu waache hata kina Kim Kardashian. Si wako na hiyo mambo kama hiyo kwa mtandaoni. Si ni ukweli? Na mbona hawaleti hiyo mambo sasa hii? Watu wako na mambo mingi bwana. Mambo ni mingi. Waache kupiga Sami Boy mawe, waache kijana aendelee kufanya kazi yake. Bas ni, ni hali ya maisha hiyo. Mm. Na kama kawaida uh, kuna yule blogger anajulikana kama Edgar Obare bado anakuita kwamba wewe ni msanii upcoming. Si yule anamwambia nini kuhusu madai ya Edgar? Yule anaongelelea wapi? Kwa sababu mitandao yote nilimtoa wako wapi hiyo unaongelelea? Mtu anaongelelea huko kwa vitu. Hiyo mimi mwanzo anafanya anakoka Telegram au? Telegram huko si ndio porn site. Eh ya free huko yeye mwenye huko kwa porn site. So watu wa porn site hatuwezi tukaongelelea. Tuongelelea watu wengine wako kwa mitandao ya kijamii, social media. Hiyo si social media, hiyo ni ni media nyingine ni dark media. Eh. Wao ulisema wewe ndio ulimtoa kwenye Instagram ni wewe ama nilikuwa tu ni mboe mboe? Ni mimi si alirudi tena nikamtoa. Alikuwa nimemwambia nilifanya interview nikasema Monday afiki nilifanya interview Friday nikamtoa before Monday. Na nikamtoa. Harudi kama Instagram akanyagi. Hawezi kanyaga. Na ebu mpatie tuko bare basi tukimalizia. Huyo huyo hata hakuna haja tumuongelele. Ule alipitwa na wakati kumuongelea tunamuongezea kiki. Hatuna haja tumpe kiki aliisha ule. Eh. Na buga ebu ambia mashabiki wanao kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ujumbe basi. Ah tuendelee kupambana na hali ya pilipili na ndimu. Tujitume town kwa sababu town bila kujituma na kuongeza akili kila siku kujiongeza hatuwezi tukaishi maisha mazuri. So si tunendelea kupambana kabisa. Watu endelea kutufuatilia wenye na support wa support na wenye wanataka kutupa mawe watupe mawe tutatumia kujengea majumba mengine baadaye. Bas. Mm. Na buga leo tumeangalia pale kwenye YouTube kupata kuna wimbo wa fulani umechapa na Justice Gali pale. Yes, yes, yes. Watu wanasema kwamba wewe si msanii wa dance hall, umenyamaza sana. Ah mimi napiga mziki wa dance hall. Unajua uh, uh, nimekuwa busy kidogo uh, nje ya studio nikifanya 1212 kuna project nimekuwa nikiwakia. But pia kwa studio niko na mama mamawe zimeandaliwa ni kuachilia tu imebaki so tunaangalia vile wewe viko watu kama wako na mood flan tutakao tunawadondoshea mamawe mawe ya hiyo mood lakini kwa sasa hii twende pole pole
Yeah. Watu wanasema kwamba mziki wa dance hall hapa uh, Kenya umelala. Wewe kama msanii unasema nini? Wenye wamelala ni wale wa zamani walikuwa wamelalisha. Mimi ndio nimeamsha dance hall na nita support vijana wengi ambao wanafanya dance hall na pia mimi nitakuwa na pambana na dance hall kabisa mpaka irudi level ya zamani. Yeah man. Asante asante Vuga. Yeah, sure. Shukran.